Hello dear students, welcome to another wonderful day of learning General Organic Chemistry and Isomerism Organic Chemistry ki backbone Norman Glacier nunchi modal vetna mana prayanam idu rendo chapter lo kochina organic chemistry lo So nenu promise chesinattu gaane prathi topic ni chaala kluptanga effective ga meeku concepts roopamlo అందియడమే కాకుండా న్యూమరికల్స్ ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలి అనే టెక్నిక్స్ చెప్తున్నా అంటే ఇదేదో నేర్చేసుకొని మనం ఏదో పూర్తి స్థాయిలో ప్రిపేర్ అవుతున్నట్టు అనుకుంటే మీరు భ్రమలో ఉన్నట్టే దీంతోపాటు మీరు సరైన మోతాదులో ఎన్సిఆర్టి లేదా ఇంటర్మీడియట్ టెక్స్ట్ బుక్ రిఫర్ చేస్తూ ప్రాబ్లమ్స్ ఎస్పెషల్లీ పీవైక్యూ సాల్వ్ చేయండి సో ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసి ఈ కాన్సెప్ట్స్ మీద క్రిప్ని మరింత పెంచుకోండి ఓకేనా మన బెడ్సిట్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో నెక్స్ట్ చాప్టర్కి వెళ్తున్నా దీనిలో కొన్ని రాయాల్సిన విషయాలు ఉన్నాయి కనుక బ్లాంక్ వదిలేను ఎలక్ట్రానిక్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే ఏంటి అని మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది మనకి ఇక్కడ మనం ఎలక్ట్రానిక్ ఎఫెక్ట్స్ని పెట్టుకొని ఒక స్టెబిలిటీ ఆఫ్ స్పీసీస్ గురించి మాట్లాడచ్చు లేదా కొన్ని ప్రాపర్టీస్ గురించి కూడా చెప్పచ్చు సో టూ మేజర్ అప్లికేషన్స్ దీనికి రెండు ఇంపార్టెంటేగా సో స్టెబిలిటీ అంటే ఏమేమి చెప్తామంటే మేజర్లీ కార్బోకేట్ డ్యాన్ అంటే ఇంటర్మీడియట్ సెంటర్ ఆఫ్ వీట్ని ఫ్రీ రాడికల్స్కి మెయిన్గా అప్లై చేస్తాం అదేవిధంగా కార్బేనియానికి చెప్పచ్చు కానీ ఇది పెద్ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ కాదు కానీ ఆల్కిన్స్ మీద మాత్రం క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఎలక్ట్రానిక్ ఎఫెక్ట్స్ వాడి ప్రాపర్టీస్ అన్నప్పుడు యాసిడిక్ స్ట్రెంత్ బేసిక్ స్ట్రెంత్ డైపోల్ మూమెంట్ ఇట్లాంటి కొన్ని ప్రాపర్టీస్ డైపోల్ మూమెంట్ తెలిస్తే దాని బాయిలింగ్ పాయింట్ కూడా కొంత లింక్ అనేది ఉంటుంది సో ఎలక్ట్రానిక్ ఎఫెక్ట్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను నేను ఏంటది సిహెచ్ టూ ప్లస్ కార్బన్ మీద పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది దాన్ని కార్బో క్యాటాన్ అని పిలుస్తాం ఇటువైపు దీనికి ఒక కార్బన్ హైడ్రోజన్ బాండ్ ఉంది ఇంకో వైపు ఓసిహెచ్ త్రీ గ్రూప్ ఉంది అనుకుందాం ఇక్కడ మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఈ కార్బన్ ఏదైతే ఉందో దీనికి మొత్తం వన్ ప్లస్ ఒక హైడ్రోజన్ ఉంది అండ్ ఇంకొక ఓసిఎస్ త్రీ అంటే టోటల్ త్రీ బాండ్స్ ఉన్నాయి అంటే వ్యాలెన్షియల్లో దీనికి సిక్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి ఆక్టెట్ ఇన్కంప్లీట్ ఇది అన్స్టేబుల్ స్పీసీస్ స్టేబుల్ అవ్వలేదు ఇంకా నన్ను ఎవరైనా స్టేబుల్ చేస్తే బాగుండో అనుకుంటుంది కదా మనం ఎట్లయితే బ్యాంక్రప్సీలో ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా మనం ఆదుకుంటే బాగుండో అనిపిస్తుంది ఈ ఆదుకోవడం అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది నువ్వేమో ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ సిగ్మా ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి తన దగ్గరికి పెట్టి అండ్ ఇప్పుడు ఒక స్టూడెంట్ తనకి మార్కులు రానప్పుడు సరైన మార్కులు రానప్పుడు నువ్వు పక్కన కూర్చొని వాడికి ధైర్యం చెప్పడం ఈ ఎగ్జామ్ కాకపోతే వచ్చే ఎగ్జామ్లో మార్క్స్ వస్తాయనే హోస్ల ధైర్యం ఇవ్వడాన్ని ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ అని పిలుస్తారు దీనిలో ఏ ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నాయి సిగ్మా ఎలక్ట్రాన్స్ సరే ఇది ఎందువల్ల జరుగుతుంది ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీ డిఫరెన్స్ ఏం లేదు కదా ఇది కార్బనే ఇది కార్బనే కదా మరి అట్లాంటప్పుడు ఇది ఎందుకు లాగుకుంటుంది లాగుతుంది ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే డెఫిషియన్సీ వల్ల దీని హైబ్రిడైజేషన్ మారుతుంది ఎస్పి టూ హైబ్రిడైజేషన్ ఈ కార్బన్ అయితే దీనిది ఎస్పి త్రీ హైబ్రిడైజేషన్ ఉంటుంది అండ్ అందరికీ తెలియాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీ ఎస్ క్యారెక్టర్తో పాటు పెరుగుతుంది అంటే ఎంత ఎస్ క్యారెక్టర్ ఉంటే అంత ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీ ఎక్కువ అంటే మనకి ఇక్కడ ఎస్పీ టూకి ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీ ఎక్కువ ఎందుకంటే కార్బన్కి త్రీ బాండ్స్ ఉన్నాయి సంథింగ్ లైక్ బీసీఎల్ త్రీ ఎస్పీ టూ హైబ్రోజేషన్ దీని ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీ ఎక్కువ కనుకనే ఈ సిగ్మా ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి దీనికి దగ్గరలో ఉన్నాయి సో దీన్ని ఏమని పిలుస్తాం మనం ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ అని పిలుస్తాం ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ని మళ్ళీ ప్లస్ ఐ మైనస్ ఐ అని చెప్తాం ప్లస్ ఐ అంటే యూజువలీ ఆల్కహాల్ గ్రూప్స్ అంటే ఎప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ పోగొట్టుకునేవి సిగ్మా ఎలక్ట్రాన్ బాండ్ పేర్ లూజర్ 
ఇవి మామూలుగా ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ అయిన ఇవన్నీ కూడా సిగ్మా ఎలక్ట్రాన్స్ని లాక్ ఉంటాయి సిగ్మా బాండ్ పేరుని లాగుతాయి ఎందుకంటే వాటి ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివిటీ ఎక్కువ సో అందుకే వాటిని మైనస్ అయ్యే ఎఫెక్ట్ అంటాం ఎంత ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివిటీ ఎక్కువ ఉంటే అంత మైనస్ అయ్యే ఎక్కువ ఎంత ఎలక్ట్రాన్ పాజిటివిటీ ఎక్కువ ఉంటే అంత ప్లస్ అయ్యే ఎక్కువ అదేవిధంగా ఈ ప్లస్ అయ్యి అనేది కార్బన్ సంఖ్య పెరిగినట్టు పెరుగుతుంది బ్రాంచింగ్ పెరిగిన కొద్దీ పెరుగుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ పోర్షన్టు నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ అండ్ డైరెక్ట్లీ పోర్షన్ టు బ్రాంచింగ్ మోర్ బ్రాంచింగ్ మోర్ ఈస్ ప్లస్ అయ్యే ఎఫెక్ట్ మైనస్ అయ్యే ఎఫెక్ట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ పోర్షన్ టు ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివిటీ సో మోరల్ లెక్చర్ మోరల్ సపోర్ట్ ఒకటి రెండోది నీ దగ్గర ఏమైనా డబ్బులు ఉంటే వాడికి డొనేట్ చేయడం దీన్నే మనం రెసిడెన్స్ అంటాం కదా కాంజిగేషన్ ఉన్నప్పుడు అంటే రెండింటి మధ్య కొంత గ్యాప్ ఉన్నప్పుడు నువ్వు నీ లోన్ పేర్స్ని ఇచ్చి దాని ఆక్టెట్ని ఫుల్ఫిల్ చేయడాన్ని రెసిడెన్స్ అంటారు ఈ విధంగా రెసిడెన్సీకి కారణమైన ఈ లోన్ పేర్ డొనేషన్ని ప్లస్ ఏం ఎఫెక్ట్ అంటాం అని తీసుకున్న దాన్ని మైనస్ ఎం గ్రూప్ అంటారు సో ప్లస్ ఎం ఎఫెక్ట్ చూపించే ప్రతి గ్రూప్ దగ్గర లోన్ పేర్ ఉండాల్సిందే అంటే ఓ మైనస్ ఓహెచ్ ఎన్హెచ్ టూ హాలోజన్ ఓసిఓఆర్ ఎన్హెచ్సిఓఆర్ ఇవన్నీ కూడా ఎలక్ట్రాన్ డోనార్డ్స్ అయ్యాయి ఇంక ఇచ్చేవి ఏవి అంటే తీసుకునేవి ఏవి అంటే ఏంటంటే వీటి దగ్గర లోన్ పేర్ లేదు కదా మోర్ ఓవర్ ఆక్సిజన్ ఉంది సో అందుకే ఇట్ బికమ్స్ ఎ సీకర్ సో ఈ విధంగా ఎలక్ట్రాన్స్ని ఇది లోన్ పేర్స్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది కనుక దీన్నే మనం మైనస్ ఎం గ్రూప్ అని పిలుస్తారు సో డబ్బులు ఉంటే పాకెట్ నుంచి ఇచ్చి హెల్ప్ చేయి ఇది స్టేబిలైజ్ చేస్తుంది లేదు నీ దగ్గర లేవు కానీ నీ ఫ్రెండ్ దగ్గర ఉన్నాయి అంటే వీ నుంచి అరువు తీసుకొని బాండ్ ఫేర్ వీడికి ఇచ్చేయచ్చు దీన్ని మనం హైపర్ కాన్జిగేషన్ అని పిలుస్తాం దీనికి సంబంధించిన ఒక షార్ట్ యూట్యూబ్ షార్ట్ అనేది నేను చేయడం జరిగింది మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో అందుబాటులో ఉంది ఎలక్ట్రానిక్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే ఏంటి చిన్న యానిమేషన్తో చేయడం జరిగింది ఆ వీడియో తప్పకుండా చూడండి యూట్యూబ్ షార్ట్స్లో ఉంటుంది ఎలక్ట్రానిక్ ఎఫెక్ట్స్ అని దాన్ని ప్రత్యేకంగా ఒకసారి ఫాలో అవ్వండి అని చెప్పి ఒక క్లారిటీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఈ మూడిట్లో ఏది ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ పనిచేస్తుంది మీజోమరిక్ ఎఫెక్ట్ తర్వాత హైపర్ కాన్జిగేషన్ తర్వాత ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ ఓకేనా సో ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు ఎలక్ట్రానిక్ ఎఫెక్ట్స్లో సింపుల్గా చెప్పేసినా ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ లేకుండా ఆ తర్వాత స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్లో మనకు వచ్చేది ఎక్కువ కార్బోకేట్ యాన్సమ్ ఫ్రీ రాడికల్స్ మనకు వచ్చేది ఎక్కువ ఏంటి కార్బోకేట్ యాన్స్ అండ్ ఫ్రీ రాడికల్స్ ఎక్కువ అడుగుతారు అంటే ఇప్పుడు ఎన్ని రకాల కార్బోకేట్ యాన్స్ లేదా ఫ్రీ రాడికల్స్ చూస్తాం మనం ఇది ఒకటి ఇది వాటికి పేర్లు ఉంటాయి కదా వాటికంటూ ఒక పేరు అంటూ ఉంటుంది కదా నాన్న ఏం పేరు ఉంటుంది ఏ విధంగా స్టెబిలైజ్ అవుతుందో చూద్దాం ఇక్కడ బెన్జీన్ తన లోన్ పేర్స్ ఇచ్చి ఫైవ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇచ్చి స్టెబిలైజ్ చేస్తుంది బెన్జిన్ ఈ విధంగా లోన్ పేర్స్ ఇచ్చి మరీ పాజిటివ్ ఛార్జ్ని స్టెబిలైజ్ చేస్తుంది సో దీన్నే ప్లస్ ఎన్ ఎఫెక్ట్ అంటారు ఇక్కడ ఇది ఇచ్చి స్టెబిలైజ్ చేస్తుంది అయితే ఈ రెండిట్లో బెన్జిన్లో త్రీ పై బాండ్స్ ఉన్నాయి కనుక స్టెబిలిటీ ఎక్కువ రెసిడెన్స్ ఎక్కువ ఎల్ఐలి తర్వాత ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఏముంది హైపర్ కాన్జిగేషన్ అంటే హైపర్ కాన్జిగేషన్ నాకు ఎట్లా తెలియాల్సి ప్రతిసారి అంటే ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ లెక్క పెట్టుకో ఫంక్షనల్ గ్రూప్ పక్కన ఉండేది ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఎన్ని ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఉంటే అంత స్టేబుల్ కదా బీటా కాదు ఇప్పుడు ఇది ఆల్ఫా ఇది బీటా వీటిని లెక్క పెట్టుకో ఎందుకంటే వీళ్ళే నీ ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్స్ హెల్ప్ చేసేది ఫ్రెండ్ 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 కాదు సో ఇక్కడ నైన్ హైపర్ కాన్జిగేషన్ పాసిబుల్ ఇక్కడ ఫైవ్ పాసిబుల్ దీన్ని మనం టెర్సరీ అంటాం దీన్ని సెకండరీ అంటాం దీన్ని ప్రైమరీ అంటాం ఇక్కడ టూ హైపర్ కాన్జిగేషన్స్ పాసిబుల్ సో స్టెబిలిటీ విషయానికి వస్తే అది కార్బోకెటాన్ కావచ్చు ఫ్రీ రాడికల్ కావచ్చు రెండిట్లో సిమిలర్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి కనుక గుర్తుపెట్టుకోండి బెన్సైలిక్ ఎల్ఐలిక్ టెర్సరీ సెకండరీ అండ్ ప్రైమరీ బ్యాటెస్పీ 
అవునా నెమోనిక్స్ ఉండాలి కదా దాట్ ఎస్పీ అంటాం అది ఫ్రీ రాడికల్స్ కావచ్చు కార్బోకోటాన్ కావచ్చు సీఎం వాటర్ ఉంటుంది అదేవిధంగా స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ఆల్కీన్స్ ఏంటది ఆల్కీన్ స్టెబిలిటీ అనేది దేని ద్వారా ఎక్స్ప్లెయిన్ అవుతుంది అంటే హైపర్ కాన్జిగేషన్ సార్ మన కార్బెనియా అని చెప్పట్లేదు ఏంటంటే దీని ఉల్టా అంటే బెంజాయిలీకి వెళ్ళాలికి ఎక్కువే ఇది కార్బోకేట్ అని ఫ్రీ రాడికల్ ఎలక్ట్రాన్ డిఫిషియంట్ కనుక కార్బెనియాని ఉల్టా వస్తుంది మీకు బెంజాయిలికి వెళ్ళాలి కూడా రెజనెన్స్ ఉంది కానీ ఇక్కడ ప్రైమరీ సెకండరీ అంటే మైనస్ ఉల్టా ప్లస్ కదా బేటా సార్ మరి బెంజాయిలికి వెళ్ళాలి కూడా రెజనెన్స్ ఉంది కదా సో నేను ఇక్కడ ఆల్కిన్ తీసుకున్నట్టయితే నా దగ్గర రెండు రకాల ఆల్కిన్స్ ఉంటాయి ఒకదాన్ని హాఫ్ మన్ ప్రోడక్ట్ అంటాం గుర్తొస్తుందా బీహైడ్రో హ్యాలోజినేషన్ ఇంకోదాన్ని సేడ్ జెఫ్ ప్రోడక్ట్ అంటారు ఈ రెండిట్లో ఏది స్టేబుల్ అంటే మీరు సేడ్ జెఫ్ అన్నారు సో యూ కెన్ సీ హియర్ దట్ ఇక్కడ హైపర్ కాన్జిగేషన్ అంటే ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ రెండే ఉన్నాయి ఇక్కడ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి సిక్స్ ఉన్నాయి సో ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటే అక్కడ స్టెబిలిటీ ఎక్కువ ఇంకొక విషయం చెప్తాం ప్లస్ ఎఫెక్ట్స్ ప్లస్ ఎం ప్లస్ ఐ ప్లస్ హైపర్ కాన్జిగేషన్ స్టెబిలైజ్ పాజిటివ్ ఫ్యాక్ట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ప్లస్ ఎఫెక్ట్స్ ఎంత ఉంటే అంత స్టేబుల్ ఇప్పుడు మన దగ్గర ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా రావచ్చు ఓసీఎస్ త్రీ సిఎస్ త్రీ ఫస్ట్ చూసుకోవాలి నువ్వు అది ఏంది ఏం గ్రూప్ ఉంది అని చూసుకోండి అది కార్బోకేటాన్ కార్బోకేటాయానికి ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ గ్రూప్స్ ఉండాలి ఉన్నాయా లేదా చూసుకోవాలి ఆక్సిజన్ మీద లోన్ పేరు ఉంది ప్లస్ ఎన్ ఎఫెక్ట్ సిహెచ్ త్రీ మీద ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి హైపర్ కాన్జిగేషన్ ఇక్కడ ఏం లేవు కానీ క్లోరిన్లో మైనస్ హై ఎఫెక్ట్ ఉంది మైనస్ ఉండకూడదు మైనస్ ఉంటే లెస్ స్టేబుల్ అవుతుంది ఇది ప్లస్ ఎఫెక్ట్ మోర్ స్టేబుల్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా స్టెబిలిటీ ఆటర్ మీద రాసేయండి ఆల్ రైట్ తర్వాత యాసిడిక్ అండ్ బేసిక్ స్ట్రెంత్ మీద క్వశ్చన్స్ వస్తాయి నేను యాసిడిక్ స్ట్రెంత్ అన్నప్పుడు ఇది కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ అండ్ ఆల్కోహాల్స్ వస్తాయి లేదా ఫినాన్స్ బేసిక్ స్ట్రెంత్ అన్నప్పుడు ఒకటే వస్తుంది అమైన్స్ నేను ఒకటే థమ్నైల్ చెప్తా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ అంటే మైనస్ ఎఫెక్ట్స్ ఇంక్రీజెస్ ఎసెటిక్ స్ట్రెంత్ ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ గ్రూప్స్ అంటే ప్లస్ ఐ ప్లస్ ఎం ప్లస్ ఐ పర్ కాన్జిగేషన్ ఇంక్రీజెస్ బేసిక్ స్ట్రెంత్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు అంటే నేను ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్ పెట్టినా కొద్దీ దాని ఎసిడిక్ స్ట్రెంత్ అనేది అంత పెరుక్కుంటూ పోతుంది ఎన్ని విత్ డ్రాయింగ్ పెడితే అంత మంచిది ఫినాల్ కంపేర్ చేసినప్పుడు ఆ విధంగా కంపేర్ చేస్తాను ఓకేనా కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్లు కూడా అంతే నేను ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ పెట్టిన కొద్ది దాని ఎసిడిక్ స్ట్రెంత్ తగ్గుకుంటూ పోతుంది నేను కార్బన్ వేస్తున్నా కార్బన్ పెంచిన కొద్ది దాని ప్లస్ అయి పెరుగుతుంది ప్లస్ అయి పెరిగితే ఎసిడిక్ స్ట్రెంత్ తగ్గుతుంది అదే మైనస్ అయి పెరిగింది అనుకోండి ఇప్పుడు సిఎఫ్ త్రీ సిఓఓహెచ్ సిసిఎల్ త్రీ సిఓహెచ్ సిఎస్ త్రీ సిఓహెచ్ మైనస్ అయి ఎఫెక్ట్ ఉంటే మాత్రం ఎసిడిక్ స్ట్రెంత్ అనేది పెరుగుతుంది బే ఇప్పుడు ఎమ్ఐన్స్లో కూడా అంతే దీనికి సంబంధించిన డీటెయిల్ వీడియో కూడా మన యూట్యూబ్ షార్ట్స్లో ఉంటాయి చూడండి బేసిక్ స్టెన్ చదవాల్సి వచ్చినప్పుడు కూడా అంతే మనం నీకు ఎంత ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ ఉంటే అంత మంచిది ఇక్కడ ఫినాల్ని కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ని 
ఆల్కహాల్ ని కంపేర్ చేసినట్టయితే కర్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ పేర్లోనే ఉందిగా దీనికి ఎక్కువ యాసిడిక్ స్ట్రెంత్ అనేది ఎందుకు దీనిలో ఎలక్ట్రానిక్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్ అనేది స్ట్రాంగ్ ఉంది దీంతో పోలిస్తే కదా కంపేర్ టు దిస్ దీని ఎలక్ట్రానిక్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్ సి డబుల్ బాండ్ గ్రూప్ షోస్ మోర్ మైనస్ అయ్యి ఇది కూడా మైనస్ ఎమ్ఏ బట్ దీని ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ దీనికంటే తర్వాత ఇది మైనస్ ఎమ్ ఇది ప్లస్ అయ్యి కదా బేటా అందుకే ఇది సెకండ్ ఆప్షన్ కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఆర్ఎన్హెచ్ టూ అండ్ సి సిక్స్ హెచ్ ఫైవ్ అంటే ఎలిఫాటిక్ అండ్ ఎరోమాటిక్ కంపేర్ చేస్తే ఇక్కడ ఎలిఫాటిక్ ఎక్కువ ఇక్కడ ఎరోమాటిక్ ఎక్కువ దానికి ఇది ఉల్టా అంతే ఎందుకంటే అంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ ఉంటే మంచిది ఇక్కడ ఉండకూడదు అంతే నర్సరీ స్ట్రెంత్ అండ్ బేసిక్ స్ట్రెంత్ మీద ఫండమెంటల్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ ఎరోమాటిసిటీ అంటే ఇవన్నీ సైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ ఇక్కడ ఈ ఎరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్ని మనం ఏం చేస్తాం ఎరోమాటిక్ నాన్ ఎరోమాటిక్ అండ్ ఇంకొకటి ఉంటుంది యాంటీ ఎరోమాటిక్ అని కంపేర్ చేస్తాం ఇక్కడ ఫోర్ ఎన్ ప్లస్ టూ పై ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి రెసొనెన్స్లో ఉన్నాయి అనుకో సైక్లిక్ డీలోకలైజేషన్ దీన్నే హాకెల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటారు దాన్ని ఎరోమాటిక్ అంటాం యాంటీ ఎరోమాటిక్ అంటే ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ అనేది ఏదైనా కావచ్చు ఎన్ కుడ్ బి జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఏదైనా కావచ్చు ఇవి సైక్లిక్ డీలోకలైజేషన్లో ఉన్నాయి అనుకోండి దాన్నే యాంటీ ఎరోమాటిక్ అంటారు స్టెబిలిటీ విషయానికి వస్తే ఎరోమాటిక్ నాన్ ఎరోమాటిక్ యాంటీ ఎరోమాటిక్ ఎందుకంటే యాంటీ ఎరోమాటిక్లో ఈ ఫైవ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి యాంటీ బాండింగ్ మాటలో ఆర్బిటాల్లో ఉంటాయి ఇక్కడ పై ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి నాన్ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్లో ఉంటాయి ఇక్కడ పై ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్లో ఉంటాయి ఇక్కడ ఎన్ని పై ఎలక్ట్రాన్స్ తిరుగుతున్నాయి సిక్స్ తిరుగుతున్నాయి ఇక్కడ రెసొనెన్స్ లేదు నాన్ ఎరోమాటిక్ ఇక్కడ కూడా రెసొనెన్స్ లేదు రెసొనెన్స్ లేకపోతే నాన్ ఎరోమాటిక్ రెసొనెన్స్ ఉండి ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ పై ఎలక్ట్రాన్స్ అని ఉంటే యాంటీ ఎరోమాటిక్ ఇది ఫోర్ పై ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే టూ పై బాండ్స్ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ చాలా ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇట్లా తీసుకున్నా అనుకో నేను ఫోర్ పై ఎలక్ట్రాన్స్ సైక్లిక్ డీలోకలైజేషన్ ఈ రెండింటినీ యాంటీ ఎరోమాటిక్ అనే పిలుస్తారు అదే నేను సిక్స్ పై ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకొని రెసొనెన్స్ పెట్టా అనుకోండి సిక్స్ పై ఎలక్ట్రాన్స్ మీద టూ ప్లస్ టూ ప్లస్ టూ దాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం ఎరోమాటిక్ అని పిలుస్తారు కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయి సైక్లో ఆక్టాటి ట్రైన్ అని టెన్ అని యూలిన్ అని ఇవన్నీ మీరు కొంచెం డీటెయిల్గా చదువుకోండి ఇప్పుడు మనకు టైం తక్కువ ఉంది కదా ఐసోమర్స్ అంటే ఏందన్నా డిఫరెంట్ కాంపౌండ్స్ అంతే సింపుల్ సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫామ్లో అంటే ఇద్దరు డిఫరెంట్ మనుషులకు ఒకటే పేరు ఉన్నట్టు ఇవి వేరు వేరు కాంపౌండ్స్ కాకపోతే వాటికి మాలిక్యులర్ ఫామ్లో అనేది సేమ్ ఉంటుంది ఇవి రెండు విధాలుగా డివైడ్ చేస్తాం ఒకటి మా స్ట్రక్చర్లోని ఇంకోటి స్టీరియో అని స్ట్రక్చర్లో మళ్ళీ ఏమున్నాయి చైన్ అని పొజిషనల్ అని ఫంక్షనల్ అని రింగ్ చైన్ అని మెటామరిజం అని టాటోమరిజం అని కదా స్టీరియోలో కన్ఫర్మేషన్ అండ్ కాన్ఫిగరేషన్ కాన్ఫిగరేషన్లో మళ్ళీ జామెట్రికల్ అండ్ ఆప్టికల్ ఇది క్లాసిఫికేషన్ ఓకేనా ఒక్కొక్కటి చూద్దామా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మనకి అర్థం అయిపోతుంది ఇప్పుడు చూడండి సబ్స్టిట్యూంట్ లోకెంట్ మారింది సో ఇవేమవుతాయి వన్ టూ త్రీ అవుతాయి ఇవేమవుతాయి పొజిషన్ అవుతాయి పొజిషన్ అవ్వాలంటే లోకెంట్ మారాలి సార్ మనకి చైన్ అవ్వాలంటే చైన్ అవ్వాలంటే రూట్ వర్డ్ మారాలి ఇక్కడ లోకెన్ చేంజెస్ ఇక్కడ రూట్ వర్డ్ చేంజెస్ అంటే అదే కాంపౌండ్ తీసుకుంటా అదే మాలిక్యులర్ ఫామ్లో తీసుకుంటా తీసుకొని రూట్ వర్డ్ మారుస్తాను నేను అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తాను నేను ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ ఇక్కడ తోక పెడతా ఫైవ్ ఉన్నాయి కదా అప్పుడు దీని పేరు ఏమవుతుంది బిడ్డ త్రీ మీ థైల్ వన్ 
బ్యూటానోల్ అవుతుంది పేర్లు పెట్టుడు తెలుసు కదా సో ఇక్కడ వచ్చేసి రూట్ బోర్డు ఏదైనా వేసుకోవాలి మూడిట్లో ఏదైనా వేసుకో రూట్ బోర్డు ఏంటి పెంట్ ఇక్కడ ఏంటి బ్యూట్ రూట్ బోర్డు మారింది కనుక ఈ రెండు కాంపౌండ్స్ ఏమవుతాయి చైన్ వేసుకోమరు అవుతాయి ఇప్పుడు సైక్లో హెక్సేన్ సైక్లో పెంటేన్ రూట్ బోర్డ్ మారాలాడ రూట్ బోర్డ్ మారకుండా లోకెంట్ మారిందంటే దాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం బేట ఏమంటాం చెప్పండి లోకెంట్ మారితే పొజిషన్ అన్న ఫంక్షనల్ గ్రూపే మారింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం ఆల్కహాల్ ఉంది ఐదు కార్బన్లు ఉన్నాయి నాలుగో దిక్కు ఒకటో దిక్కు పెట్టినామంటే అయిపోయింది ఫంక్షనల్ గ్రూపే మారింది ఒకటి ఆల్కహాల్ ఇంకోటి గిటార్ ఈ రెండింటిని ఏమంటారు ఫంక్షనల్ ఐస్ అమ్మర్స్ అంటారు అంతే ఆల్డిహైడ్ కీటోన్స్కి ఆల్కహాల్స్ ఈథర్కి ఆల్కైన్ ఆల్కడైన్స్కి సైనైడ్ ఐసోసైనైడ్కి నైట్రో నైట్రైటోకి కార్బాక్సిలిక్ అండ్ ఎస్టర్స్కి ఇక్కడ చూడండి ఇది కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఈ హెచ్ నీటు బెన్జిన్ నీటు పెట్టేస్తే ఏమైపోతుంది ఎస్టర్ అవుతుంది కంపౌండ్ కేటగిరీ మారింది సో ఈ రెండింటిని ఏమంటాం మనం ఫంక్షనల్ ఐసోమర్స్ అంటాం సార్ మరి ఇది ప్రైమరీ ఎంఐన్ ఇది సెకండరీ ఎంఐన్ ఇది అంతేనా సెకండరీగా సార్ ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ కూడా ఫంక్షనల్ అయ్యి సార్ ఇక్కడ సెకండరీ ఇది కూడా సెకండరీగా మరి అంటే అవును ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ విషయాన్ని గమనించాలి సిఎస్ త్రీ సిఎస్ టూ సిఎస్ టూ సిఎస్ త్రీ అంటే ఇది మిడిల్లో ఫిక్స్ చేసుకుంటే ఎన్హెచ్ అనేది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్న్ ఆటమ్స్ ఇక్కడ వన్ ప్లస్ త్రీ ఉన్నాయి ఇక్కడికి వస్తారు ఏమైనా అవి టూ ప్లస్ టూ అయినాయి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ అక్రాస్ ది మిడిల్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఇఫ్ చేంజెస్ విచ్ యూజువలీ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ఈథర్స్ సెకండరీ అమైన్స్ ఎస్టర్స్ అండ్ కీటోన్స్ దీన్నే మనం ఏమని పిలుస్తాం బేట మెట్టా మరిదం అంటాం సో త్రీ ప్లస్ వన్ని టూ ప్లస్ టూ అని రాయడం ఫోర్ ప్లస్ జీరోని టూ ప్లస్ టూ లేదా త్రీ ప్లస్ వన్ అని రాయడం ఈ విధంగా రాయడాన్నే మనం మెటా మిళతాం అంటారు ఇది కాంపౌండ్స్ అన్నిట్లలో ఉండదు నేను ఇప్పుడు సెలెక్టివ్గా పేర్కొన్న వాటిలో మాత్రమే ఉంటాం దీనిలో అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ హీటో అయిన వాళ్ళు టాటమిట్స్ ఇది ఎందుకు వస్తుంది అంటే షిఫ్ట్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అండ్ పై బాండ్ పొజిషన్ మారుతుంది ఇది అంటే ఒక రకంగా ఇది ఫంక్షనల్ ఐసోమరిదమే ఇది ఇక్కడ ఉన్న ఆల్ఫా హైడ్రోజను పొత్తుకోక ఇది సంఖ్య ఎక్కువ కూర్చుంది ఎందుకు కూర్చుంది సార్ అంటే ఓహెచ్ బాండ్ ఎనర్జీ ఎక్కువ అందుకే పోయింది మోర్ ది ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీ డిఫరెన్స్ మోర్ ఇస్ బాండ్ ఎనర్జీ అందుకే దానిపైన పోయి కూర్చుంది సో ఇక్కడ ఉంటే దానికి ఈటు అనేవాళ్ళం ఇక్కడ ఉంటే దాన్ని ఈనాల్ అంటాం అంటే డబుల్ బాండ్ మీదనే ఓహెచ్ ఉండాలి పక్కన ఎక్కడ ఉంటే ఈనాల్ అన్నారు ఈ రెండింటి మధ్య ఎప్పుడు ఈ క్లిప్ అనేది ఉంటుంది కీటో ఈనాల్ టాటర్ మొత్తం ఇప్పుడు దేనిలో ఉంటుందంటే ఆల్డిహైడ్ కీటోన్స్ అండ్ ఈ నాల్స్లో మాత్రమే ఉంటుంది కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్లో ఉండదు ఇది ఎందుకు హైడ్రోజన్ షిఫ్ట్ అవ్వదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ హైడ్రోజన్ ఉంది రానియది సో రిమెంబర్ దాట్ టోటమిర్థమ్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జిబిటెడ్ బై నెంబర్ వన్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ నెంబర్ టూ ఇట్స్ డెరివేటివ్స్ ఇది కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ నో యాసిడ్ హైలైట్ దాని డెరివేటివేగా నో ఎస్టర్ నో ఇది ఏంటిది అన్హైడ్రేట్ కదా నో ఇది కూడా నో అండ్ ఒక్క కాంపౌండ్లో కూడా టాటం వెళ్తాం అనేది ఉండదు గుర్తుపెట్టుకోండి కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అంటే ఈ గ్రూప్ ఉంటే సరిపో ఈ గ్రూప్ ఉంటే సరిపోదు ఈ గ్రూప్ అనేది కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్లో దాని డెరివేటివ్స్లో ఉండకూడదు ఓకేనా నెక్స్ట్ కన్ఫర్మేషన్ లైఫ్ సుమరితం ఎందువల్ల వస్తుంది అంటే ఫ్రీ రొటేషన్ ఆఫ్ కార్బన్ కార్బన్ సింగిల్ బాండ్ ఇక్కడ కార్బన్ కార్బన్ సింగిల్ బాండ్ అనే ఒక దగ్గర ఖాళీ పూసేది ఇది ఫ్రీగా రొటేట్ అవుతుంది దీనివల్ల ఏమైపోతుంది గ్రూప్ ఓరియంటేషన్ అంటే కార్బన్ మీద ఉండే గ్రూప్స్ అన్నీ తిరుగుతూ ఉంటాయి ఇట్లా 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 తిప్పుతున్నావు కదా తిప్పిన కొద్దీ సపోజ్ ఈ రెండు ఐడెంటికల్ గ్రూప్స్ అనుకున్నాం రెండు మిథైల్స్ ఒకటే అలైన్మెంట్ ఉంది వీటి అట్లా చూస్తే ఒకటే కనబడుతుంది మనకి 
ఈ తిరిగినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది ఇన్ని తైలు నీకు చూస్తున్నట్టు ఇంత తిరిగి వచ్చారు అది ఏ యాంగిల్ అని తిరగచ్చు సో యాంగిల్ బిట్వీన్ ది బైసెక్టింగ్ ప్లేన్స్ని డైహెడ్రల్ యాంగిల్ అంటారు కదా హెచ్ టూ ఓ టూలో వస్తుంది ఇది మెయిన్గా ఈ రెండు ప్లేన్స్ మధ్య ఉండే యాంగిల్ని బైసెక్టింగ్ యాంగిల్ని డైహెడ్రల్ యాంగిల్ అంటాం యాంగిల్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే రిపల్షన్స్ దాన్ని టార్షనల్ స్ట్రెయిన్ అంటారు ఆ గ్రూప్స్ మధ్య ఏముంటాయి టార్షనల్ స్ట్రెయిన్ కొట్టుకుంటాయి యాంగిల్ ఎక్కువ ఉంటే కొట్టుకో సో చూస్తే మనకి ఇక్కడ ఇది 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 ఏమో వచ్చింది ఇక్కడ మనకి చూస్తే నాకు ఒక కాంపౌండ్ వచ్చింది మిథాలు మిథాలు పక్క పక్కనే కూర్చోబెట్టినా కొట్టుకుంటున్నాయి దానికే దాని ఎనర్జీ ఎక్కువ అయిపోయింది సో దీన్ని ఏమంటాం మనం సిన్ పెరిప్లేనార్ లేదంటే ఎక్లిప్స్డ్ మామూలుగా అందరికీ అర్థం ఏం భాషలు చెప్పాలంటే ఎక్లిప్స్డ్ ఆ తర్వాత ఏమొస్తుంది కొంచెం దూరం నిల్చోబెట్టిన అనుకుంటున్నాం తక్కువ కొట్లాడతాయి గాష్ లేదా సెనిలీనల్ లేదా స్క్యూ అంటారు అందరికి అర్థమయ్యే భాషలో స్క్యూ అంటాం ఓకేనా కొట్టుకుంటున్న గ్రూప్స్ ఐడెంటికల్ లేవు అందుకే దీన్ని ఏమంటారు యాంటీ ప్లేనల్ అంటారు లేదంటే దీన్ని పార్షియల్లీ ఎక్లిప్స్డ్ అంటారు ఇక అన్నిటికంటే మంచి దూరం దూరం నిల్చొని ఏ రొల్లి పంచాయతీ లేకుండా ఉండే వాటిని ఏమంటాం స్టాగర్డ్ ఆర్ యాంటీ పెరిప్లేనర్ అని పిలుస్తారు ఇక ఇట్లా తిప్పుకుంటూ పోతే మళ్ళీ మనకి ఏమొస్తుంది బేట పార్షియల్లీ ఎక్లిప్స్డ్ స్క్యూ ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఫుల్లీ ఎక్లిప్స్డ్ సో ఇట్లా డిఫరెంట్ కన్ఫర్మేషన్ అయ్యి సుమర్దానికి రిపల్షన్స్ని బట్టి డైహెట్రల్ యాంగిల్ని బట్టి టాల్సన్ స్ట్రెయిన్ని బట్టి డిఫరెంట్ ఐ సమర్స్ అని వస్తాయి మనకి ఈ జామెట్రికల్ అంటే ఏం లేదు ఇది ప్లేన్ ఆఫ్ ది మాలిక్యూల్ తీసుకుంటే ప్లేన్లో ఒకటే వైపు ఐడెంటికల్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి సిక్స్ అని డయాగ్నల్గా ఒకదానికి ఒకటి ఆపోజిట్లో ఉంటే వాటిని ట్రాన్స్ అని పిలుస్తారు ప్రాపర్టీ విషయానికి వస్తే దీనికి స్టెబిలిటీ ఎక్కువ అవునా మెల్టింగ్ పాయింట్ ఎక్కువ మెల్టింగ్ పాయింట్ ఎక్కువ దీంతో పోలిస్తే స్టెబిలిటీ ఎక్కువ మెల్టింగ్ పాయింట్ ఎక్కువ అవునా కానీ దీనికి బాయిలింగ్ పాయింట్ లేదా డైపోల్ మూమెంట్ ఎక్కువ ఎందుకంటే ఇక్కడ డైపోల్ మూమెంట్ అనేది క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఇక క్యాన్సిల్ అవ్వదు బట్ కంప్లీట్ నలిపే కాదు గ్రూప్స్ ఆపోజిట్ ఉన్నాయి కనుక ఈ సేమ్ సైడ్ ఉన్నా కనుక ఇది క్యాన్సిల్ కాదు అడిషన్ అవుతుంది ఎక్టార్స్ కదా సో ఈ రెండు ప్రాపర్టీస్ దీనికి ఎక్కువ ఈ రెండు ప్రాపర్టీస్ ట్రాన్స్కి ఎక్కువ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఒక్క ఆల్కిన్లో ఉంటుంది అంత అట్లా ఏం లేదు ఆ సైక్లో ఆల్కిన్లో కూడా ఉంటుంది ఇది రెండింటిని సిక్స్ అని అంటారు టూ వర్డ్స్ ప్లేన్ ఉండొచ్చు అవే ఫ్రమ్ ది ప్లేన్ ఉండొచ్చు ఒకటి టూ వర్డ్స్ ఒకటి అదే ఉంటే ట్రాన్స్ అంటారు రైట్ ఆ తర్వాత ఏ కాంపౌండ్లో అయితే సిమెట్రీ ఎలిమెంట్ ఉండదు యాబ్సెంట్ ఉంటుందో అంటే ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ అంటే ద ప్లేన్ విచ్ ఈస్ బైసెక్టింగ్ ద మాలిక్యూల్ ఇన్ టూ ఐడెంటికల్ హాఫ్స్ మాలిక్యూల్ని సమభాగాలలో నరకగలిగే ప్లేన్ అనేది ఒక కంపౌండ్లో ఉన్నట్టయితే దాన్ని మనం ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ అంటారు లేదా సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ అంటే ఒక ఒక పాయింట్ తీసుకొని ఆ పాయింట్ చుట్టూ లైన్స్ గీసినట్టయితే సేమ్ డిస్టెన్స్లో మనకి సేమ్ గ్రూప్స్ ఏమైనా తలిగినాయి అనుకోండి అని దిక్కుల సో దాన్ని మనం సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ అంటారు అదేవిధంగా ఒక యాక్సిస్ నుంచి తిప్పినప్పుడు మనకి ఐడెంటికల్ గ్రూప్స్ వస్తే దాన్ని యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ అంటారు ఈ మూడు లేకపోతే ఆ కంపౌండ్ని ఆప్టికలీ యాక్టివ్ లేదా ఖైరల్ అంటారు ఈ ఖైరల్ ఎప్పుడు ఎనాన్షియోమర్ రూపంలో ఉంటుంది దానికి ఒక ఆప్టికల్ ఐసోమర్ కూడా ఉంటుంది దాన్ని డయాస్టీరియోమర్ అంటారు అంటే నాన్ సూపర్ ఇంపోజబుల్ మిర్రర్ ఇమేజెస్ అంటే ఈ చేయికి చేయి మిర్రర్ ఇమేజ్ కానీ ఒకదాన్ని ఇది ఒకటి ఎక్కి కూసవు ఇప్పుడు ఈ రెండు చూసుకుంటే ఇంట్లో ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ లేదు చూడండి ఇప్పుడు ఈ రెండు మధ్య ప్లేన్ పెడితే ఈ రెండు నాన్ సూపర్ ఇంపోజబుల్ మిర్రర్ ఇమేజెస్ అవుతాయి వీటి ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ సేమ్ ఉంటాయి కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ కూడా సేమ్ ఉంటాయి బట్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ టువర్డ్స్ ఖైరల్ రియజెంట్స్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి టువర్డ్స్ ఖైరల్ రియజెంట్స్ ఒకవేళ మీ రియజెంట్ కూడా ఖైరల్ అయితే డిఫరెంట్ ఉంటాయి డయాస్టీరియోమర్స్ అని తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని ఈ రెండింటి మధ్య ఓన్లీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది కాన్ఫిగరేషన్ మ్యాచ్ అవుతుంది 
ఇందులో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆపోజిట్ ఉంటుంది ఇవన్నీ ఇవన్నీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆపోజిట్ కాన్ఫిగరేషన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆపోజిట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉన్న వాటిని నాన్షోమర్స్ అంటాం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆపోజిట్ ఉన్న వాటిని డయాస్టీరియోమర్స్ అంటారు ఈ రెండు డయాస్టీరియోమర్స్ డయాస్టీరియోమర్స్ విషయానికి వస్తే ఫిజికల్ కెమికల్ అన్ని ప్రాపర్టీస్ మారిపోతాయి ఓకేనా మోర్ డీటెయిల్స్ తక్కువ టైం కదా ఫ్యూచర్లో కవర్ చేద్దాం అన్ని టాపిక్స్ని ఎక్స్క్లూజివ్గా అవుదాం ఎగ్జిబిట్ కెన్ నాట్ ఎగ్జిబిట్ అంటే ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ పక్కన డబుల్ బాండ్ ఉంటే ఎగ్జిబిట్స్ అవునా డబుల్ బాండ్ ఉంటే ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి పోతుంది ఎందుకుసారి ఇంత దూరం నుంచి దుంకింది అది అంటే ఆటోమిజం చేస్తే దానికి చూడు అరోమాటిసిటీ వస్తుంది ఇది దూకింది ఇంకేం దూకిందానా ఇది కూడా దూకింది ఇక్కడ నుంచి హెచ్ ఉందిగా ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఉంటుంది కాదు ఇది ఆక్సిజన్ పోయి కూర్చుంటుంది ఇక్కడ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ లేదు కదా సో టోటో మిర్గం అనేది దీనిలో ఉండదు ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఉందో లేదో చూసుకోండి నోటు పక్కన కానీ కార్బన్ కార్బన్ డబుల్ బాండ్ పక్కన కానీ ఇప్పుడు మనకి ఇట్లాంటివి ఇస్తారు త్రీ సిక్స్ హెచ్ ఫోర్టీన్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇంకొకటి పెట్టు సిక్స్ అని తర్వాత సబ్స్టిట్యూమెంట్ పెట్టు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ పెట్టు ఒకటి పెట్టు మిథైల్ అవునా ఆ తర్వాత ఏం చేయి ఈ సబ్స్టిట్యూమెంట్ని కొంచెం పక్కవ జరుపు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ పెట్టి త్రీ మిథైల్ పెట్టుకో అంతేనా ఆ తర్వాత రెండు మిథైల్ సబ్స్టిట్యూమెంట్స్ పెట్టు పెట్టి నాలుగు కార్బన్లు పెట్టు ఓకేనా ఆ తర్వాత రెండు మిథైల్స్ ఒకటే దాని మీద పెట్టు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఓకేనా ఈ విధంగా పెట్టుకో టూ టూ డై మిథైల్ పెట్టుకో ఇంకేమైనా పాసిబుల్ అయితే అవి కూడా చేసుకో సో నాకైతే ప్రస్తుతానికి ఇవి కనబడుతున్నాయి ఫైవ్ ఐస్ ఉమర్స్ అయితే నాకు కనబడుతున్నాయి ఇంకేమైనా ఉంటే రాసుకోండి నాన్న ఇట్లా ప్రాక్టీస్ చేయాలి మీరు వాటి సార్ వాటి మధ్య సంబంధం ఏదో చెప్తారా కొంచెం అంటే ఎందుకు చెప్పా ఇప్పుడు ఇది ఎన్ హెక్సేన్ ఇది మిథైల్ పెంటెన్ టూ మిథైల్ పెంటెన్ పేరు రాసుకుంటే మీకు ఐడియా వస్తుంది ఇది త్రీ మిథైల్ పెంటెన్ సో టూ త్రీ ఏమవుతాయి పొజిషన్ అవుతాయి హెక్సేన్ పెంటెన్ ఏమవుతుంది చైన్ అవుతుంది ఎగ్జైన్ ఇదేంటి ఇది టూ త్రీ డైమిథైల్ బ్యూటేన్ ఇది బ్యూటేన్ నాలుగే కార్బన్లు ఉన్నాయి పేరెంట్ చైన్లో ఇవరెండు ఏమవుతాయి చైన్ అవుతాయి ఇదేమవుతుంది టూ టూ డైమిథైల్ అవుతుంది కానీ ఇవరెండు ఏమవుతాయి పొజిషన్ ఐస్ ఉమర్స్ అవుతాయి సో ఇది గ్రిప్ ఉన్న అన్ని గ్రిప్ ఉంటే ఆన్సర్లు అన్నీ అదే వస్తాయి ఫటాఫట్ ఓ లాస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం కార్బోకెటానికి ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ గ్రూప్స్ ఉండాలి ఓసీ హెస్త్రీ ఉంది మెటాలో ఉంది ఉపయోగం లేదు ఓన్లీ మైనస్ ఏ ఎఫెక్ట్ ఎన్హెచ్ టూ ఉంది మెటాల ఉంది మైనస్ ఏ ఎఫెక్ట్ ఎన్ఓ టూ ఉంది వెరీ స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రాన్ మెట్రానిక్ గ్రూప్ కనుక ఇది మైనస్ ఐఏ బట్ చాలా పీక్ తింటుంది ఇది సో అన్ని మైనస్ గ్రూప్లే మైనస్ అనేది నీకు సెట్గా ప్లస్ ఏ సెట్ అవుతుంది కనుక రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఏ సార్ ఓసీ హెస్త్రీ లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయి కదా అంటే బాబు ప్లస్ ఎం ఎఫెక్ట్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆర్తో పారాలో మాత్రమే పనిచేస్తుంది నాట్ ఎట్ మెటా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది సో విత్ దిస్ దట్స్ ఇట్ అనేద్దామా మళ్ళీ నెక్స్ట్ సెషన్లో హైడ్రోకార్బన్స్ చాప్టర్లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంటే దెన్ ప్లీజ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూర్ సెల్ఫ్ థ